അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് പോവാം ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വ്ളോഗാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷോപ്പിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കാണുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഷോപ്പ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇൻട്രോ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴേക്കും എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കഫേയിലേക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു കഫേ ഒരു അറബ് സ്റ്റൈലിലെ ഒരു കഫേയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഓണേഴ്സായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മലയാളികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഓണേഴ്സിനൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടു ഇങ്ങനെ നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡുകളുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല വെറൈറ്റീസ് പ്രതീക്ഷിച്ച് നമുക്ക് പോവാം പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പലയിടത്തു നിന്നും പല റിവ്യൂസും കേട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താണെന്ന് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ായിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷോപ്പ് പേര് ബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സിപ്സ് ആണ് ഒരുവിധം എല്ലാ ഫുഡുകളും ഉണ്ട് എല്ലാ ക്യൂസിൻസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വരാൻ കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു പുകയുടെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തം പുകമയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതെന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആവും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഒട്ടും തന്നെ അല്ല അതാണ് നമ്മൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാല് പേരുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പേര് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവർ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല ആ പിന്നെ മെയിൻ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ ഇൻട്രോ ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു കഫേ ഉള്ളത് ഉമ്മൽക്കുയലിലാണ് യു എയിൽ ഉമ്മൽക്കുയലിൽ സൽമയിലാണ് ഈ ഒരു കഫേ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കഫേ ആണെന്നുള്ള അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഇതിലെ ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്തതും പിന്നെ കുറേ റിവ്യൂസ് കേട്ടു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിലുള്ളവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് പോയി വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റിവ്യൂസൊക്കെ പറയാം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് മൊത്തൊരു ബ്ലൂയിഷ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഒരു റിഫ്രഷിങ് ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ഒരു ഒരു ഇത് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ കുട്ടികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അല്ലറ ചില്ലറ ഗെയിംസൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വല്ലാണ്ട് ശല്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം മടങ്ങിയിരുന്നോളും കുട്ടികൾ ഇതൊരു അറബ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് പേര് എഗ് അവർമ്മ ഞാനിത് ഓർഡർ കൊടുത്തതല്ല നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്ത സംഭവങ്ങൾ വേറെ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പുകമായുള്ള കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഡിഷസാണ് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈം എയ്റ്റ് ടു വൺ ഒക്കെയാണ് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എത്തിയ സമയം പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ജ്യൂസായിട്ട് മാംഗോ ജ്യൂസാണ് അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മാംഗോ ജ്യൂസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജ്യൂസായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു യോഗേട്ടും ഫ്രൂട്ടും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നട്ട്സൊക്കെ കൂടി
പിന്നെ ഇവിടെ കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെർവിങ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫുൾ പുകമായ ആണെന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ ടാബ്ലെറ്റാണ് അതിലേക്ക് എന്തോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പം ജസ്റ്റ് അത് ടിഷ്യൂ ആണ് കേട്ടോ സംഭവം നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു പുകമയം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാത്തിലും ഈ ഒരു നൈട്രജൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ടേബിൾ ഒന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു ഇത് നമ്മളുടെ മൊഹിറ്റോ അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൊത്തം ബ്ലൂ മയോ ആണ് അതിൽ അതിലും ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്മോക്ക് വരുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിവിടെ മൊഹിറ്റോയുടെ റെസിപ്പി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തോ സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് അപ്പം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നത് ചിക്കൻ ഫെജിറ്റ റാപ്പും പിന്നെ ചിക്കൻ ഡൈനാമൈറ്റായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ കഴിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഫെജിറ്റ റാപ്പ് എത്തി ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഡൈനാമൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡൈനാമൈറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു നൈട്രജൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്മോക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും നല്ലൊരു ഫീലായിരുന്നു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആവും പിന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ ഡൈനാമിക് ചിക്കൻ പക്ഷേ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കുറച്ച് ക്രഞ്ചി ആയിട്ടും ഭയങ്കര അകത്ത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ലൊരു സോസും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ സോസാണ് അത്ര എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഷ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചിക്കൻ ഡൈനാമൈറ്റ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ ഡൈനാമൈറ്റ് മെയിനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടറാണ് പക്ഷേ നമ്മൾക്കിത് വയറ് നിറയെ കഴിക്കാൻ ഇത് തന്നെ മതി സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പേരും കഴിച്ചിട്ട് ഇത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഒരു നൈട്രജൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടി ആയപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അതുപോലെ ചിക്കൻ ഡൈനാമിറ്റിനാകെ സിക്സ്റ്റീൻ ദിറംസ് വരുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അപ്പം ഭയങ്കര സംഭവമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ട്രീറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ ഫെജിറ്റാർ ആപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സിക്സ്റ്റീൻ ദിറംസ് ആണ് അതിനും കൂടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പാണ് പിന്നെ അകത്ത് നല്ല ജ്യൂസി ചിക്കനും പിന്നെ നല്ല സോസും പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല ചീസിയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ മൊജറില്ല ചീസും അങ്ങനെ അലർ ചില്ലർ ചീസും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ചീസിയാണ് അകത്ത് പക്ഷേ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഫെജിറ്റാർ ആപ്പും പിന്നെ അതുപോലെ ചിക്കൻ ഡൈനാമൈറ്റും അതുപോലെ പ്രോൺസ് ഡൈനാമൈറ്റും ഉണ്ട് അതിന് എയ്റ്റീൻ ദിർമ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കഴിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനത് വാങ്ങിച്ചില്ല അതുപോലെ ഈ മൊഹിറ്റോ അതും സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ അതും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കുടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഫുൾ ജാർസോടെ പോലെയൊക്കെ ആകുമോ എന്ന് കാരണം അകത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ കുടിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ സമാധാനമായി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പറായിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര് അവിടെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ കുറച്ച് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഡിഷസും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ചും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾക്കിതെല്ലാം കൂടി കഴിച്ച് കഴിയണ്ട ആകെ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നോർമൽ സാൻഡ്വിച്ച് ചീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സാൻഡ്വിച്ച് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടു അതുകൊണ്ട് എല്ലാം വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഷെഫിനെ പരിചയപ്പെടാനും പറ്റി ഷെഫിന് ഷെഫ് ഫെജിറ്റ വേറെ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനും പറ്റി അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്ട്
ഇട്ടിട്ട് അത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രില്ലിംഗ് ആണ് അതിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ വെജിറ്റ കഴിച്ചവർക്കറിയാം നാല് സൈഡും ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഈ വെജിറ്റ ഉണ്ടാക്കുമ്പം രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാറുള്ളൂ ഇവിടെ ഷെഫ് പറഞ്ഞത് നാല് സൈഡും ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പായിരിക്കും പുറമേ നാല് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും മയനൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡെക്കറേഷനായിട്ട് സിസമി സീഡ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് അത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് വർഷം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സൈഡും ക്രിസ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചീസൊക്കെ നല്ല മെൽട്ടായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഫേയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ പരിചയമൊന്നുമില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കാം ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതുമല്ല ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്തതന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റി അത്രേ അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അതിനായിട്ട് പോയതൊന്നല്ലേ പിന്നെ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അറബ്സ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ബാക്കി നാഷണാലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ കൂടുതലായിട്ടും വരാറില്ല ഇവിടെ മലയാളി ഷോപ്പായിട്ട് പോലും വരാറില്ല ചിലപ്പോൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കഫേ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മൽക്കുയനിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് അവർ മിൽഗാവയും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അതും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കേട്ടോ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡിഷസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം ആസ്വദിച്ചിരുന്നിട്ട് കഴിച്ചത് കേട്ടോ പിന്നെ അവരുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു മംഗോളിയൻ റൈസും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബീഫ് ചില്ലിയും അത് മംഗോളിയൻ ബീഫ് ചില്ലി തന്നെ അതും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായിപ്പോയി നമ്മൾ രണ്ട് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് മംഗോളിയൻ ബീഫ് അത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു സോസായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ടിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയതാണ് പേര് ദിൽഷ ഇതാണ് ദിൽഷ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ബിൽഡിങ്ങിലായിരുന്നു ആദ്യം ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വേറെ വേറെ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ആ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡെസേർട്സ് ഉണ്ട് അതായത് ബ്രൗണി ഐസ്ക്രീം അതുപോലെ ചീസ് കേക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡെസേർട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കാരണം വയർ മൊത്തം ഫുള്ളായിരുന്നു ഒട്ടും സ്പേസ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ സൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സൂപ്പുകൾ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ സൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സെർവിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വയർ ഫുള്ളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും പ്ലാൻഡ് അല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിക്കാനായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വയറൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു പക്ഷേ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇനി വേറെ ദിവസം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് വിട്ടത് തന്നെ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ കഫേയുടെ പുറത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ സീറ്റിങ് അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പം ഇപ്പം ചൂടായ കാരണം പുറത്ത് നമുക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ളത് അറിയില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ മെനു ആണത് അപ്പം അത് ഞാൻ വല്ലാണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ വീഡി
ഈ ഒരു കഫേ ഉള്ളത് ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്താണ് അവിടെയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഓഫീസിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഈ ഒരു കഫേനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലൊരു കഫേ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് അഭിപ്രായം പറയണം എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു വോയിസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ശരിയാവുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക എന്നാലേ എനിക്ക് ചേഞ്ചസൊക്കെ വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ വ്ളോഗ്സ് ഇനി വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ അതും എഴുതി അറിയിക്കുക കേട്ടോ ഞാനിത് കുക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടിത് കൊടുക്കാൻ കാരണം അപ്പം അത് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടോ വരുന്നവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു അല്ല വാഷേണല്ല അത് വൈഫ്സും ചുതാൻ ചുതാൻ ഹായ് ഷെഫ് grill until it's crispy okay yeah. okay like this is both sides or just one yeah both actually uh, must be uh, four sides so that uh, it will become uh, crispy tortilla is uh, actually fajita is actually crispy outside and soft inside this one we need to grill it so that uh, the cheese as well inside it will be melt it's melting with the chicken